ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಚ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಾರ್ದನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ನಾರ್ದನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ನಾರ್ದನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿತಿನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಒಂದರವರೆಗೂ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಯಾವತ್ವ ಯಾವತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ ಬರ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಐದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಜಾಬ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ಬರ್ಡ್ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಗ ತೊಗೋತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೌಕಿದಾರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೌಕಿದಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಚೌಕಿದಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಾಣಸಿಕರಿಗೆ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಷರ್ಮ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನ
ಮೆಸೆಂಜರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಸಫಾಯಿ ವಾಲ ಆಗಲೇ ಸಫಾಯಿ ವಾಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸಫಾಯಿ ವಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇನು ಸಫಾಯಿ ವಾಲಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಫಾಯಿ ವಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಎ ಎಮ್ ಸಿ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ದನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ದನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತವೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಪೇಪರ್ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೂರೈವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೂರೈವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಹವೆವೆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಚೌಕಿದಾರ್ ಕುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಸಫಾಯಿ ವಾಲಾ ಸಫಾಯಿ ವಾಲಿ ವಾಷರ್ಮೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಮೇಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಕ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತೆಗ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾರ್ದನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮು ಇವರೇ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬ
ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಾದರೂ ತುಂಬಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿಲ್ಲಾದರೂ ತುಂಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಾನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ